pobres hoy quiero adorarte quiero adorarte quiero adorarte con todo mi corazón quiero adorarte Yo tengo poco, poco que dar Tú eres el grande, yo pobre soy Quiero adorar alabado y adorado sea el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado bendito, alabado y adorado sea el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado bendito, adorado y bendecido sea el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado gracias te damos Señor por tu presencia eucarística en medio de nosotros y por abrir las puertas a nuestra comunidad de tener un encuentro cercano contigo en tu presencia. Queremos, Señor, ofrecerte este pueblo aquí reunido, ofrecerte estas familias, ofrecerte esta comunidad para que, Señor, los bendigas, los protejas y los guardes. Y venimos ante ti a acudir tu misericordia especial, esa que tan grande misterio guarda. 
la misericordia del Padre mostrada en su Hijo Jesucristo y en su acto de amor. Gracias y bendecido sea, Señor. Glorioso y exalzado seas, santo entre los santos del cielo. Bendito Señor por ser nuestro modelo de bendición, de santidad y de guía. Alabado y bendecido sea el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Señor, a ti acudimos en esta noche implorando tu nombre y tu misericordia a través del rezo de la coronilla. Escucha nuestras súplicas y tu misericordia alcance a cada uno de nosotros. Aquí presentes y los conectados a través de la red social de Facebook. Te queremos encomendar a Cruz Chacón en este rezo, Señor, para que le concedas a él descansar en paz y a su familia el consuelo y la protección que tanto necesita. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su rosa pasión, por su rosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su rosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su rosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su rosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su rosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su rosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su rosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su rosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su rosa pasión,
Padre eterno. Por su dolorosa pasión. 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 Posso dar a nossa palhação? 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 Padre, Senhor, Deus, Pai, Come with us, so do us to stay fast in the world of the world. Padre eterno, el cuerpo y la divinidad, divinidad de todos estos hombres, por tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, en fuego de sesión de nuestros pecados y por el mundo entero. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión. 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 Por su dolorosa pasión, Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo, el alma y la divinidad de todos los hombres que te ofrecen sus pecados en el mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco con el cuerpo la sangre, del alma y la divinidad, de tu adicción, Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero.
Dios y de la salvación, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Dios y de la salvación, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Otra vez. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Otra vez. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Otra vez. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Otra vez. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Otra vez. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en estos momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Oración a la Divina Misericordia. Oh Dios de gran misericordia, bondad infinita, hoy toda la humanidad clama desde el abismo de tu miseria a tu misericordia, a tu compasión. Oh Dios, y grito con la potente voz de la miseria, Dios indulgente, no rechaces la oración de los desterrados de esta tierra. Oh Señor, bondad inconcebible, que conoces perfectamente nuestra miseria y sabes que por nuestras propias fuerzas no podemos acceder hasta ti. Te imploramos, anticipamos tu gracia y multiplica insensatamente tu misericordia en nosotros para que cumplamos fielmente tu santa voluntad a lo largo de nuestras vidas y a la hora de la muerte. Que la omnipotencia de tu misericordia nos proteja de las flechas de los enemigos, de nuestra salvación, para que con confianza, como tus hijos, esperemos tu última venida, ese día que conoces solo tú. Y a pesar de toda nuestra miseria, esperemos recibir todo lo que Jesús nos ha prometido, porque Jesús es nuestra esperanza, a través de su corazón misericordioso, como a través de una puerta abierta, entramos en el cielo. Amén. Quiero alabarte sin parar todos los días. Que tu presencia sea el anhelo de mí. Señor, yo te quiero agradar y quiero darte siempre el primer lugar. Y quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el rey, el rey de mi vida. Adorarte sin parar todos los días, que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo te quiero agradar y quiero dar. 
darte siempre el primer lugar y quiero darte siempre el primer lugar si tú eres el rey el rey de mi vida el número uno en mi corazón a ti yo te río Tío, te rindo todo lo que soy Si tú eres el rey El rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tú eres el rey Bendito, alabado y adorado sea el santísimo sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea el santísimo sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea el santísimo sacramento del altar. Gracias te damos, Señor, por tus infinitas bondades y bendiciones por tu misericordia infinita, por tu misericordia que desborda en alegría y bendición para tu pueblo. Gracias, Señor, por este momento de bendición, por este momento de cercanía, por tener tu presencia aquí enfrente de nuestros ojos para que abras así nuestros corazones. Gracias, Rey Celestial. Gracias por tus infinitas bondades. Bendito, alabado y adorado sea, Señor, porque eres santo de los santos, el santo de Israel, el santo de tu pueblo, el santo de esta iglesia, de esta parroquia. Es en ti, Señor, que se apoya nuestra fe. Es en ti que se apoya la fe de esta iglesia. Y por eso, Señor, te agradecemos infinitamente tus bondades y bendiciones, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Esta bendición, Señor, alcance a cada uno de nosotros, a nuestras familias y a todos los conectados en Facebook.
nos traerá la luz, la paz. Levántate que está llegando el Señor viene ya. Levántate que está llegando el Señor nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Nos unimos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y oración. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Hay gloria durante el adviento, el canto del ten piedad. omnipotente y misericordioso haz que ninguna ocupación terrena sirva de obstáculo a quienes van presurosos al encuentro de tu hijo antes bien que el aprendizaje de la sabiduría celestial nos lleve a gozar de su presencia el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ha satisfecho por sus iniquidades, porque ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama, 
preparen el camino del Señor en el desierto. Construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen. Que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces, se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sion. <coughs> Alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas. Anuncia a los ciudadanos de Judá, aquí está su Dios. Aquí llega el Señor, lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo antedecen. Como pastor apacentará su rebaño, llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos. Y atenderá solícito a sus madres. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos todos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá el camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. De la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es mil años y mil años como un día. No es que el Señor se tarde, como algunos suponen, en cumplir sus promesas, sino que les tiene a ustedes mucha paciencia, pues no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El día del Señor llegará como los ladrones. Entonces los cielos desaparecerán con gran etrépito. Los elementos serán destruidos por el fuego y perecerá la tierra con todo lo que hay en ella. Puesto que todo va a ser destruido, piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes esperando y apresurando el advenimiento del día del Señor. Cuando desaparezcan los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos, pero nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en que habite la justicia, por lo tanto, Queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongan todo su empeño en que el Señor los halle en paz con él, sin mancha ni reproche. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo comenzó, este es el principio del Evangelio de Jesucristo. Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito. He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti. A preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor. Enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto. Apareció en el desierto Juan Bautista, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello ceñido con un cinturón de cuero y se alistaba, se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba, ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos. Y hago una pequeña aclaración. Es el Evangelio de San Marcos. Yo me equivoqué ahí, me emocioné por poner a cantar. Muy bien, mis queridos hermanos, ya estamos en el segundo domingo del tiempo de Adviento. Y una de las preguntas que yo me hago es, ¿cómo nosotros vamos a encontrar una Navidad normal, una Navidad alegre en medio de de esta situación por la que estamos pasando y entonces he salido a caminar y he visto la luz de la Navidad en muchas casas cómo se ven de bonitas y me puse a pensar la alegría realmente no depende de tomar de la algarabía, de la bulla, sino que realmente depende de otros factores. Y este año nosotros estamos llamados, si en otros años anteriores no lo hacíamos, a valorar aún más la familia y a celebrar en familia el bello regalo de la encarnación de Jesucristo mis queridos hermanos hoy la palabra de Dios en esa primera lectura nos habla de la bondad de la belleza de Dios Consuelen a mi pueblo. Ya se terminó el tiempo de la tiranía. Ya se terminó el tiempo de la esclavitud. Ahora es tiempo de que ustedes reciban la bendición de Dios. Ahora es tiempo de que ustedes se acerquen con alegría a Dios. 
¿Y cómo interpretamos nosotros eso en estos tiempos tan difíciles? El cómo comprender que en un tiempo éramos esclavos y ahora somos libres. ¿Cómo comprender que en un tiempo, si estábamos alejados, ahora debemos acercarnos a Dios? ¿Cómo vivir nuestra fe en estos momentos de tumulto? Y queridos hermanos, no es más difícil la situación por la que nosotros estamos atravesando ahora que la situación que atravesó Marcos el Evangelista cuando escribió el Evangelio 70 años después. No es más difícil la situación que nosotros vivimos ahora a la situación que vivieron los apóstoles perseguidos, aguantando hambre, apedreados, silenciados mis queridos hermanos a pesar de las circunstancias difíciles que atravesamos debemos anteponer como lo hicieron los apóstoles la bendición de Dios en nosotros y no debemos perder el camino por el cual nosotros tuvimos el primer encuentro con él Juan el Bautista vino a preparar el camino de Jesús ustedes yo todos nosotros estamos llamados a a ser Juan Bautista en este momento y preparar nuestras mentes, nuestros corazones a la encarnación de Cristo Jesús. Nosotros estamos llamados a convertirnos en los mejores pesebres que puedan existir en esta Navidad, en donde Jesús pueda venir y posar y quedarse ahí para que cambie en nosotros lo que debe cambiar para gloria de Dios pidámosle al Espíritu Santo nos dé esa gracia de ser los precursores actuales de Cristo Jesús para nosotros mismos y así para aquellos que nos rodean. Amén. Queridos hermanos, profesemos nuestra fe a través del credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos, mis hermanos, nuestras súplicas a Dios Todopoderoso y uniéndonos a la Iglesia Universal, expresemos nuestra fe uniendo nuestras súplicas especialmente por los más necesitados y decimos todos Señor ven a salvarnos por el Papa, los obispos, los sacerdotes y diáconos para que el ejemplo de Juan Bautista nos ayuden a preparar el camino de salvación roguemos al Señor Señor ven a salvarnos 
enriquece con tu sabiduría a los líderes de nuestro mundo. Señor, para que trabajen eficazmente por la paz y la justicia en sus respectivas naciones. Roguemos al Señor. Señor, ven a salvarnos. Para que el diálogo en la familia una a todos sus miembros y así haya paz y alegría en estas Navidades que se avecinan. Roguemos al Señor. Señor, ven a salvarnos. Enriquece nuestras comunidades con tu amor, Señor, para que nos respetemos y apreciemos unos a otros. Estemos unidos en toda nuestra diversidad y estemos atentos a las necesidades de los demás. Roguemos al Señor. Señor, ven a salvarnos. Padre de misericordia, a ti acudimos especialmente implorando por la salud del Padre Carlos Aguirre, de Mayra Barrientos, de María Carpinteiro, de Miguel Fernández, Macario Castro, Bárbara Holtz, Silvia Díaz y todas las víctimas que sufren a causa del COVID-19. Recompénsalos, Señor, con el don de la salud. Oremos. Señor, ven a salvarnos. También, de manera especial, rogamos por el eterno descanso de Cruz Chacón, Margarita Martínez Torres, Carlos Benítez y Pablo Vargas Barranco. Roguemos. Señor, ven a salvarnos. También oramos de manera especial por la fortaleza y el consuelo para la familia Chacón. Le conceda al Señor su presencia ahora más que nunca. Roguemos. Señor, ven a salvarnos. Señor Jesús, te damos gracias por tus infinitas bondades y a ti acudimos para implorar humildemente tu bendición, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y antes de que se sienten, quiero hacerle la invitación a la familia que esta noche nos va a encender la segunda vela de Adviento. Arturo y Gabriela. Recordemos que el fin de semana pasado una familia subió y en representación la primera vela fue encendida por un padre. En el día de hoy la familia nuevamente representada lo va a hacer la madre. Muchas gracias. Podemos sentarnos. Yo te ofrezco mi Señor en ese aliento de la espera preparar. Convertido en cuerpo y sangre en mi 
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y ofrendas, y puesto que no tenemos merecimientos en que apoyarnos, socórranos el poderoso auxilio de tu benevolencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron, y la Virgen esperó con inefable amor de madre, Juan el Bautista anunció su próxima visita, y lo señaló después ya presente. Él mismo es quien nos conduce ahora, prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando gozoso su alabanza. Por eso... Con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Señor, fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual 
cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe. Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo David y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, santos y mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. hermanos como Cristo mismo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. 
La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con, con tu espíritu. espíritu. Daos un signo de paz. el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna ¿Dónde vas, María? ¿Dónde habrá lugar para entregar la luz? ¿Dónde vas, José? Yes. 
levanten la mano los que son devotos a Nuestra Señora de Guadalupe. La gran mayoría, ¿cierto? Ahora voy a hacer la oración después de la comunión y vamos a tener a los niños de la infancia misionera que nos van a estar haciendo una versión un poco más corta de la novena a Nuestra Señora de Guadalupe. Al concluir, entonces ya concluimos con la bendición. Oremos. Saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu, te rogamos, Señor, que por nuestra participación en estos misterios nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos y vamos a celebrar la novena a Nuestra Señora de Guadalupe. Invito a los niños de la infancia misionera. Antes de eso, ustedes saben que hemos tenido una triste noticia en medio de la comunidad. Eh, el, el suceso del de deceso de nuestro hermano Cruz Chacón y la familia va a tener la celebración del de funeral el día sábado como parroquia nosotros queremos rendirles a ellos y a Cruz Chacón especialmente un sentido homenaje cantando la misa con mariachis y un pequeño homenaje después al final. Eh, eso lo vamos a pagar entre todos. Entonces, ahora la segunda colecta que vamos a hacer la vamos a destinar para ese propósito. Y les pedimos a todos ustedes su generosidad. Ya lo sugieres, van a recoger la segunda colecta y esta segunda colecta va a ser destinada a este homenaje que la familia Chacón, eh, con gran sentido de agradecimiento, eh, han expresado su eh, alegría en medio de la tristeza de poder despedir a su ser querido como se debe, con un sentido homenaje. Les recordamos a todos ustedes que tenemos una misa solemne de la Inmaculada Concepción y de la Virgen de Juquila unida. Eh, esa misa será eh, el día de mañana 7 de diciembre a las 7 de la noche. Les recordamos a toda la comunidad el día de mañana vamos a tener la celebración de la Inmaculada Concepción y la Virgen de Juquila, a las 7 de la noche tendremos una misa solemne. La oficina hispana estará cerrada en el día de mañana. Eh, las novenas, como ya ustedes saben, han iniciado. Eh, hoy estamos en el cuarto día de nuestra novena. Eh, a las 7 de la noche usualmente la estamos haciendo. Eh, solamente este martes es el único día en que no eh, vamos a estar abiertos al público o sea la novena no se va a poder hacer en público no va a poder venir nadie pero la vamos a transmitir el día martes 
El resto de los días ustedes pueden seguir viniendo a acompañarnos a la novena a Nuestra Señora de Guadalupe. Tendremos la vigilia el viernes a las 7 de la noche eh, y empezando a esa hora, a las 7 de la noche, vamos a empezar con la vigilia en honor a Guadalupe y vamos a concluir con una eucaristía y a las 12 de la medianoche ya todo habrá terminado eh, ese día. Y luego el 12 de diciembre, eh, el sábado, eh, recuerden no traer flores a la Virgen ese día, colaborarnos en ese sentido. Eh, nuestra colaboración depende eh, para que el éxito de esta celebración sea el adecuado. Entonces, eh, agradecemos a todos ustedes su generosidad con la parroquia, con los esfuerzos que estamos haciendo. Eh, vuelvo y les reitero, eh, casi todas las iglesias han cancelado su celebración de Guadalupe. Somos una de las pocas en la diócesis que la va a tener, por eso debemos cuidarnos y venir nosotros como la comunidad que somos de aquí, de esta iglesia, de primeros. La iglesia se llena y nosotros forzosamente tendremos que cerrar las puertas porque no podremos poner gente en todas las bancas. Tenemos que guardar esa distancia. Continuamos con la rifa de la Biblia. La rifa va a ser el día 12 de diciembre. Hay personas que han entendido que la rifa iba, iba a ser después de misa, pero pensaron que eran otros días. No, 12 de diciembre, el día en que nosotros celebramos la misa eh, de Guadalupe. El 12 de diciembre vamos a estar rifando la Biblia de Guadalupe. Así que los que no han comprado sus tickets pueden colaborarnos comprando los tickets directamente en la oficina o acercándose a alguno de los ujieres. Recordándoles, recordándoles a todos, si usted tiene síntomas de COVID-19 o usted estuvo expuesto con alguien que estaba enfermo, por favor tomar cuarentena preventiva dos semanas. No venir insensatamente a la iglesia y estar sentado al lado de otras personas, sabiendo usted que es su responsabilidad social cuidar de la comunidad. Si usted tiene síntomas, quédese en casa, conéctese con nosotros por Facebook. Y si usted estuvo expuesto con alguien que estuvo enfermo, por favor, tome dos semanas de prevención. Nos preparamos para la novena. Todos. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador y redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo enmendarme y confesarme a su tiempo y ofrezco cuanto hiciere en satisfacción de mis pecados y confío por vuestra bondad y misericordia infinita que me perdones y me darías gracias para nunca más pecar. Así lo espero por intercesión de mi madre, Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe. Amén. Cuarto día. Oh Santísima María de Guadalupe, si un hijo, si un ángel del cielo tiene por honra tan grande suya estar a tus pies y quien prueba de su gozo abre los brazos y extiende las alas para formar con ellas repisa a tu majestad. ¿Qué deberé yo hacer para manifestar mi veneración a tu persona? No ya la cabeza ni los brazos, sino mi corazón y mi alma, para santificándola con tus divinas plantas, se haga trono digno de tu soberanía. Dígnate, Señora, 
y admitir este obsequio. No lo desprecies por indigno a tu soberanía, pues el mérito que le falta por mi miseria y pobreza lo recompenso con la buena voluntad y deseo entre a registrar mi corazón y verás que no lo mueven otras alas, sino las, de, sino las del deseo de ser tuyo y el temor de ofender a tu Hijo Divinimismo. Forma trono de mi corazón, y ya no sé en Belseray donde entrada a la culpa y haciéndose esclavo del demonio. Haz que no vivan en él Jesús y María. Amén. Oración de San Juan Pablo II a la Virgen de Guadalupe. Todos. Oh Virgen Inmaculada, Madre del verdadero Dios y Madre de la Iglesia, tú que desde este lugar manifiestas tu clemencia y tu compasión a todos los que solicitan tu amparo, escucha la oración con filial confianza te dirigimos y preséntale ante tu Hijo Jesús, único Redentor nuestro. Te consagramos también nuestra vida, nuestros trabajos, nuestras alegrías, nuestras enfermedades y nuestros dolores. Queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino de una plena fidelidad a Jesucristo en su iglesia. No lo sueltes de tu mano amorosa. Amén. ¿Qué hubiese pasado? Si ella hubiese dicho que no o oh, ignorado o oh, dilatado el anuncio de tu ángel de amor en cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclavo en un acto perfecto y de fe y hoy quiero ser Salve nuestra Reina Madre Santísima de Guadalupe. Gracias, que Dios los bendiga. Entra a registrar mi corazón y verás que no lo muevan otras alas, sino las del deseo de ser tuya. Virgen Santísima de Guadalupe. Virgen Santísima de Guadalupe, en Patricios de las Américas, 
carga pollo si no está en el mundo entero. Virgen Santísima de Guadalupe, consérvanos la fe y salva a tu pueblo. Te damos gracias, Dulcísima Madre Nuestra, por los beneficios incontables que recibimos día a día. Gracias, Señora. Que los ángeles te alaben y que todas las naciones te amen con todo su corazón y que canten tú eres la gloria de nuestro pueblo. Es mi buena paz. Buena de grupo. Gracias por toda las bananas con bananas nos da y la salud y digas bananas nos Vídeos, vídeos, gracias. Quiero que cerremos nuestra oración a la Virgen de Guadalupe ofreciendo un Padre Nuestro y tres Ave Marías por las intenciones del Papa Francisco, por la Iglesia Universal, por la salud mundial. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, 
ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para él la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para él la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para él la luz perpetua. Que todas las almas de los fieles difuntos, especialmente la de Cruz Chacón, Margarita Martínez Torres, Carlos Benítez y Pablo Vargas Barranco, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinad la cabeza para recibir la bendición. Oh Dios omnipotente y misericordioso, los santifique con la celebración del advenimiento de su Hijo unigénito y los llene de sus bendiciones, ya que creen que Cristo vino al mundo y esperan su retorno glorioso. Amén que durante toda la vida les conceda permanecer firmes en la fe, alegres en la esperanza y eficaces en la caridad. Amén. Amén. Que los enriquezca con los premios eternos cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria el Redentor, de cuya encarnación llenos de fe se alegran ahora. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Digan amén. Amén. En la alegría y el gozo del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Tengan todos una semana muy bendecida. Amén. Agradecimientos especiales a la infancia misionera, agradecimientos especiales a nuestro coro. Eh, por habernos hecho una noche especial, bonita y los niños de la infancia misionera le van a ofrecer un obsequio a la Virgen de Guadalupe vamos a escucharlos Ok, el pueblo se puede ir. Ok, muy bien. Tengan todos una santa y bendecida semana.